这里是毕节百里杜鹃的金坡景区。金坡景区的杜鹃花比坡地景区稍早一点，一般三月下旬，金坡景区就会迎来盛花期。在金坡景区，有很多游客都会来索马花桥打卡。这个地方也几乎是百里杜鹃上镜率最高的一个景点很难得，索马花桥上没什么游客。在这里飞了一下无人机。今天是四月七号，大晴天，准备去百里杜鹃的金坡景区。因为现在特殊时期，两个景区之间没有交通车，和民宿老板商量，用他家的车送我过去。目前来看。来百里杜鹃，不自驾确实不太方便。幸亏民宿老板有车，住店客人用车也非常优惠。金坡景区距离菩提景区大约将近二十公里，又是个砖厂。现在来到了金坡景区，百里杜鹃的门票包含了三个景区，三个景区分别是菩提、金坡。还有花王，这是景区车停的第一站。索马卫，索马就是杜鹃的意思，所以它是杜鹃花神。彝族人把杜鹃花称为圣花，非常保护，所以也才有了现在的百里杜鹃。这片区域是金坡景区的精华所在，可以多转一转。远处山上的是万花楼。山下有一片广场，有很多雕塑，都是彝族人民生活的场景。昨天的视频留言，很多人希望介绍一下这里的杜鹃花。百里杜鹃一共有四十多种杜鹃，据介绍现在只开了三种。远处可以清晰的看到三种颜色：红色、粉色和白色。红色的是马英杜鹃。马英杜鹃都是野生杜鹃，随便一颗都是成百上千年。像花王景区的马英杜鹃，就是有一千多年。这个粉的好像叫迷人杜鹃。从这里看到的桥就是索马花桥。据说去年的清明后，一场雨都把索马花桥的这些花打落了，而今年这里只开了三分之一。后面应该还可以再开一段时间。右边白色的叫大白杜鹃。现在来到了索马花桥的一端，这是站在桥头看到的景色。对面的建筑就是万花楼。看这个圆的吗？今天游客也很少，只有零星几个，所以桥上空荡荡的。我让桥头的一位游客帮我拿着手机拍下了这段，准备从桥上通过。这是桥两边和谷底的景色能认出这几种杜鹃吗？好像也有一株多色的，感觉从桥的这一端拍照更漂亮些。在这里竟然遇到了几个粉丝，帮我拍下了这个视频。过桥，前面这个是万花楼。看到这里有做无人机拍摄的
因为拍索马花桥最漂亮的就是用无人机拍摄。哎，你们这儿能飞无人机是吧？这飞一个多少钱啊？这个的话，我们原价是五九，现在现在做活动嘛，然后是三十三十块一个。三十块钱飞一次无人机，这个性价比还是很高的，所以决定花钱拍一次。这个小伙子非常认真，给我拍了几个角度，来看一看他是怎么拍摄的。正好桥上没人。先来一个三百六十度的旋转。放在往年，这个索马花桥上全都是人，今天独享。再来一个无人机自带的特效，星球，这个效果不错。再用无人机飞一个全景，搭配视频使用。从这个角度看上去，这里的花确实只开了三分之一，应该还有相当一段时间的花期。所以，如果想来的小伙伴估计还有机会。从空中看下去，其实还挺好看的。无人机再飞回来拍一个，这样可以全面展现百里杜鹃的金坡景区。这是二零二二年四月七号实拍的记录。最后再在桥上走一个来回。拍完之后，马上剪了个三十秒发朋友圈。如果真的有前世，前世我是谁？如果真的有来生，来生谁是我？这一瞟一望，是否能就此快活？那又为何刻骨的相思，陷入魂魄？怎么样？觉得这三十块钱花的值不值？确实，无人机拍摄的角度效果要好多了。我也考虑找个时间买一个小的无人机练一练手，再走一遍索马花桥，看一看这里的美丽景色。过了花桥，准备徒步一小段距离。其实金坡景区有很长的徒步路线，但路上的景色因为现在花儿少，所以景色比较单一。这是中途的观景平台看到的景色，万花楼掩映在树林之中走到一处观光车站，往下一站坐车。途中看到好的杜鹃花，司机还特意停了一下。不过好像没有拍到那棵漂亮的树。警交车继续前行，前往下一站，看途中的栈道。最后一站叫马英林
，这边还有一个锦记的雕像。马英林这边主要开的都是马英杜鹃。之所以叫马英杜鹃，是因为这鲜红的杜鹃花非常大，酷似马头上戴的那个大红缨，所以叫马英杜鹃。总体感觉，金坡景区这边的精华主要在索马花桥那一带，相对花开的也比较集中。而且总体上，金坡景区这边的花期要早一些，包括花王景区那边也是花期要早一点。另外，从游玩时间来说，我觉得金坡景区这边三个小时左右足够了。所以，如果时间安排合理，是可以一天完成两个景区，也就是蒲地景区和金坡景区。至于花王景区，就要看自己的时间是不是足够充裕了。今天还有足够的时间，我准备再去蒲地景区去看一场日落